Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами снова я, Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры под названием Killzone в плену сумрака. Эксклюзив для PlayStation 4. Я за кадром уменьшил звуки немножко, потому что мне показалось, что они были чересчур громкие. Так что извиняюсь, если в прошлой серии меня было хреново слышно. В этот раз должно быть получше все. Ну и, собственно, двигаемся наверх. Там у нас еще осталось парочка врагов, которые ждут моих пулей в голову. Так, давайте посмотрим, как нам к ним выбраться. Давай же, иди сюда. Ну, не хочет. Что Ладно. Я сам к тебе поднимусь. Против! Находите с фланга! У нас убиты! Ну, как больно-то, а? Нифига себе. Не слабо так вошло. Пожалуй, стоит немножко отсидеться. Но, по крайней мере, того я снял, по-моему, и остался. По получается, последний, что ли, так я понимаю? Нет, нифига не последний. Как минимум двое еще. Так, но ну, меня не видит пока что. И здоровье мое потихонечку восстанавливается. Поэтому, в принципе, все не так плохо. Отъехал, товарищ. Черт побери. Это было больно. Ну-ну. Ух ты. Привет. Дружище. Сколько же у вас здесь еще, интересно, осталось? Сканер не всех берет далеко, потому что а, радиус действия у него ограничен. Еще минус один. Боже ты мой. Он все еще жив. Сволочь. Ну это ненадолго. Отлично. Фу. Кажется, друзья, все. Кажется, э, полдела сделано. Так, я так понимаю, если мы вытащим эту хрень, то дверь откроется. Давайте проверим, так ли это. Да, так оно и есть. Пока скинем, потому что тут у нас есть патроны. И что-то еще. Лечь ты активизирует чувство. Ну, замечательно, бери. Или типа у нас максимум. Давай сюда подхилим все. Я думаю, лишними не будет. Так, окей, давайте теперь сверимся с маршрутом нашим. А, собственно, нам нужно двигаться куда-то в том направлении. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вроде путь свободен. А снова, собственно, в шахту. Шлюз Снова невесомость. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Странно, на самом деле, почему звуки были на, на максимум все, то есть сбилась настройка такое ощущение. Видимо, да, после того, как скачалось обновление к этой игре, там какой-то патч вышел, почему-то сбились настройки аудио. Они снова выставились на максимум, поэтому в прошлой серии меня было, наверное, тихо слышно. Но посмотрим сейчас, как будет в этой. Я думаю, что а, должно быть гораздо лучше. Так. Давай-ка, дружище, поднимайся. Еще немного. И вот мы, собственно, на месте. Шлюз закрыт. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Отлично. Ну, продолжаем наше путешествие по этому долбанному мертвому кораблю, кишащему врагами. Сразу, пожалуй, сканируем путь дальнейший, чтобы уже знать, что нас тут ожидает за следующим поворотом. И посмотрим еще и на точку, куда нам нужно. Нам нужно двигаться сюда. Черт. Мы готовы. Мать. Напугало меня движение. Испытание 224, серия 6. Субъект Хилгаст. Мужчина, 33 года, полностью здоров. Начать процедуру. Давайте посмотрим, Эй, интересно. Это что такое? Что вы творите? Офигеть. Твою же дивизию. Добрый доктор Айборит, блин. Пипец. Ну что, не дурно. Сверим цифры. <laughs> не дурно. Да, женщина, однако. Видимо, здесь все это происходило. Какая-то лаборатория, что ли? Что-то такое. Ух ты. 
интересные какие-то у вас вещи. Так, поглядим, что у нас полезного есть для меня в этом помещении. Не будем пока торопиться идти дальше. Может быть, что-то мы тут найдем. Какой-нибудь аудиодневник, например. Или патрончики. Может, еще что. Ну, вроде нет. Вроде тут ничего нету, поэтому, наверное, стоит подняться наверх. Так, селимся с маршрутом. А мне нужно вниз все-таки вот туда вот. К этой хреновине. А вот и ты. Вы. Вот что вы делаете. Ставите эксперименты. Сволочи. Я все это уничтожу. Не ври мне, ты хочешь замести следы. Вам что, мало было Хелгана? Я больше этого не допущу. Где Масар? Масар ответит за содеянное, как и ваши вожди. Так, нажмите R3. А, я типа не успел, да? <смех> Окей, ладно, пока я там читал, собственно, R3 или что там такое нужно нажать, меня просто пристрелили. Нормальный ход, ну ладно. А, сейчас, наверное, будет дубль 2. Да, ну, ладно, теперь быстренько сразу побегаем встать, теперь мы уже знаем, что нужно делать, изучаем это мероприятие, получаем по щам тут же от барышни. Вы. И вот слушаем что вы снова делаете. этот монолог. Ставите эксперименты. Сволочи. Да, Я да. все это уничтожу. Не ври мне, ты хочешь замести следы. Вам что, мало было Хелгана? Я больше этого не допущу. Какая Где Массар? Массар ответит за содеянное. Как и ваши вожди. Угу, хорошо. Получай. Блин, not bad. Так. Черт возьми. Спокойно, барышня, мы с тобой еще не закончили. Сэр, та хилгастка, на которую меня обменяли, она здесь. Офигеть, что это, мать твою? Да, слышишь, сам тут иди по этой фигне, быстрее. Я вот что-то не готов проходить. Так, давайте посмотрим наши цели. Массар должна упасть в руки врага. У меня есть приказ, мне нужно вернуть ее и убить хилганскую диверсантку. Но здесь мы явно же не пройдем, получается. Или какие-то шансы есть. Давайте попробуем, конечно, проспящить. Ну, можем, нормально. Не так уж и больно. Так, уже сейчас ехал. Ай, опять больно было. Воу-воу-воу, полегче. Полегче, говорю. Сердце у меня вырвет. Прикольно, нас с вами враги реально умные, вот это радует. Такое далеко не в каждой игре стоите, чтобы они перекатывались, так, собственно, действовали. То есть видно, что искусственный интеллект тут а, вытянут совершенно на иной уровень. Не то, что было раньше. И это очень круто, по-моему. Там у нас что-то посвящено, я так понимаю, это адреналин, как его только достать отсюда. Пока что не имею ни малейшего понятия. Может как-то снизу мне это удастся сделать. Черт его знает. Ну, видимо, нет. Ну, ладно, не особо-то хотелось у меня пока что есть. Так что, в принципе, не страшно. Так, нужно как-то пройти, наверное, на другую сторону, где-то там подняться. Здесь может отсюда. Так, хорошо, я понял тебя. Щит, пожалуйста, отсюда. Ох, блин, там... А, ну, кстати, это мне близко на руку, наверное, да? Зажарить, еще твою мать себе. Тут та, в общем-то, не зажарила. Перезаряжается, не может реанимировать вас. Ну, замечательно. Нет, все-таки может. Успел. Твою же дивизию. Как так? На ровном месте. Блин, ладно, хорошо. 
Ну все, наконец-то ехал. А там еще куча врагов. Черт возьми, щит. Срочно щит. Хорошо. Теперь повоюем. Блин, блин, прилетело. Не очень хорошо. минус один ох блин не вовремя щит убрал ох не вовремя не давайте поставим все таки обратно сейчас заезжается ну конечно же да боже ж ты мой давай поставь щит пожалуйста сюда домой. спасибо так надо прошутить его кажется все Вроде чисто. По крайней мере, пока. Так, вот там у нас наверняка есть адреналин, либо ящик с боеприпасами. И то и другое мне сейчас будет очень кстати, поэтому пошли. Чтобы тебя подкинуло, тут не обойти. Так, что это такое? Адреналин. Отлично. Блин, пошел к черту. Блин. Офигеть. Так, спокойно. Мало бы припасов. Ну что же, настало время сменить оружие в таком случае. Дробовик. Нет, пожалуй, лучше возьмем их автоматы. Правда, к ним тоже патронов мало, но сейчас, наверное, подберем еще. Вот этого типа, например. Отлично. Так, вот у нас снова адреналин, но мне он, видимо, пока ни к чему. У меня, то есть, здоровьем все более менее нормально. А значит, мы двигаемся дальше, друзья. Отлично, поднимаемся. И будем на готове сразу ставить щит, потому что ну, фиг его знает, что можно ждать нас впереди. Чувствую я, что хорошего явно будет много. Черт, еще один идет, а? Спокойно. Хорошо. Пока он стоит там. Ай-яй, ай-яй. Отлично, отъехал. Ну, вроде никого, вроде чисто. Численные сигналы бедствия. Видимо, она активировала все спасательные капсулы. Вас понял! Помогайте мне другим способом! Ладно, что тебя кто-то подобрал! Спасательные капсулы! Держись! Ну спасибо, твоя дивизия! Воу-воу-воу! Офигеть! Мы получили приз, доктор. Отведите ее в камеру. Ты не такая, как они. Повтори. Ты другая. Я знаю Хилгастов. Знаю лучше них самих. В них есть что-то, чего нет в тебе. В тебе примесь другой крови. Я могла бы сделать анализ и сказать, какой процент твоего генома вектанский. Думаю, больше половины. Увести ее! Живо! Вы все подохнете. Мило.
офигеть, конечно, нашему герою бедолаги досталось. Такое приключение. Термосканеры засекли. Да, он здесь. Живой. Но еле-еле. Я за ним. Глава четвертая. Патриот. 29 июня 2017 года. 10.59 утра. Векта Сити. Красивый, черт возьми. Даже очень. Прием. Понял, Сьера 37. Даю допуск. Техники уже ждут вас. Прием. Вот это, друзья мои, я ее называю Next Gen. Картинка просто сногсшибательная. Только посмотрите на это, на эти красоты. Вот я слышу вас на Виктанской земле. Вас уже ждут наверху. Пойдемте, я проведу вас. Ну пошли. Пойдем, пойдем, мы с тобой сразу. Сегодня много народу прибыло. Даже очень. Отряды вызвали отовсюду. Здорово, мужичи. Всех попрошу отойти. В стороночку. Если долго ждать... Извините, просто формальность. Сюда, сэр. Mm. Все в порядке, проходите. Спасибо. Кого ты мне напоминаешь? Хм, ладно. Блин, как офигенно красиво. Вы только поглядите на это. Просто потрясающе. Очень круто. Так, я так понимаю, в эту сторону уже куда-то двигаться. Что? Атака? Офигеть. Твою же дивизию. А и так все было красиво и хорошо. Черт возьми. Шесть. Эй, вы как? Вы в порядке? Мы, мы, мы вас водили. Давай, помогите же. Держите. Мы вас водили. Держите. Да зажмите на ну, кровь зажмите. Нифига. Как это понимать, я что-то не понял. Это же вроде... А, это голограмма, по-моему. Ну да. Умно. Так, оружие, пожалуйста. Спасибо. Ну, теперь понеслась. А, как больно сразу сходу. Так, тихо укрытие. Спокойно, спокойно. Щит, пожалуйста, можно? Спасибо. Так, там свои, там чужие. Все, понял. Погнали. Хотя, может, кашу, конечно, не знаю. Ну, последний патрон добил. Шесть. Блин, ну да, вот это уже щит. Понял. Смотрел лагерь Анатов. От них, наверное, он явно не поможет. Да, кажется, не помог. Осталось только добить. Хорошо. Пошло как нужно. Так, ну поехали вперед. Что там было, подожди-ка? А, пушка другая. Ну, попробуем, знаете, это пулеметик какой, а почему бы нет? Только, наверное, перезарядиться имеет смысл. Хотя нет, там больно полный. 
Не переезжай. Офигеть, она эпичная. Просто супер. Только я куда-то упал. Чтобы обратно подняться. Она, конечно, ограничивает немного мое движение по скорости, по-моему. Но это того стоит. Но бой найти у нее. Будь здоров. Так, я надеюсь, что я правильно иду вообще, нет? Ну, вроде похоже на то. Это не сюда куда-то. Так, я слышу крики, но пока не вижу, где они. Там что-то. Тихо, 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 не вроде потом. Не надо. Хорошо. Девил перезаряжается и не может вас реанимировать. Но все как всегда. Успеем, не успеем, но... Нет, по-моему, не успел. Блин, зря она спрыгнула сразу. Но там вроде как врагов не было, пока я не прыгал. А столько стоило спуститься вниз, так тоже... Тут как тут. Ну, конечно, с самого начала все. Замечательно. Так, пошел еще в заговоре. Щит. Щит, говорю. Щит, пожалуйста. Спасибо. Так, хорошо, готов. Подожди-ка. Тут нужен прицел получше. Разлипал, товарищ. По-моему, у меня кончился щит. Да, так оно и есть. Это не очень хорошо. Пулеметчики пришли. Ох, как его подкинуло и разорвало. Просто как надо. Так, ну что, пока никого больше не видно, по-моему. Нет, он еще один. Товарищ ходит. Ходил, точнее. Так, все, прицел снимаем. Он тоже начинается ближний бой, по-моему. Тут проще будет без прицела. Патронов бы найти, на самом деле, я бы хотел бы свой пушку поставить, чтобы пулемет был не бедить. Так, дружище. Вот попал. Хорошо. Но патронов пока не мало. Значит, идем так. Ничего страшного. Мы немножко поэкономили в этот раз. Получилось у нас поудачнее, по-моему. Здесь, собственно, снизу начинается сразу полная задница. Вот не хотел бы заходить, но, по-моему, другого пути у меня нет. Давайте снова так увидим. Что у нас тут по укрытию? Он какой-то, в принципе, имеется. Или, кстати, враг. Между прочим. Черт возьми. Я его не убил. О, началась заваруха. Так, надо бы щит поставить, наверное, сюда. Я думаю, пускай он пока побудет, в принципе, не лишний. Так, хорошо, один готов. Он, конечно, видимость немножко ограничит, а без того, в принципе, не особо-то видно. Но все же. Так. Вроде бы чисто да. Эти ребята, по-моему, ниже. Ух ты, блин, тихо. Еще какие-то справа, я думаю, совсем. Здорово. Я пока не очень тороплюсь вперед идти, потому что там будет для меня задница, чувствую я. Вот это корабль мой или... Ни хрена он не мой. Офигеть. Спокойно. Сейчас все будет.
У меня два припаса. О, здорово. Очень вовремя, главное. Заходите с фланга! Так, друзья, пока погодите, пожалуйста, я эту пушечку быстренько где-то видел. Подниму, наверное. Угу. Шикарно. Продолжаем махать. Давай. Ух, черт. Только щит не вовремя кончился. Ну ладно, там, по-моему, как последний остался. Надеюсь, на это, по крайней мере. Мне бы как-то ближе немножко подойти, такая дистанция слишком большая для меня. Я особо никогда не вижу в этом огне. А идти ближе боюсь. Туда прыгать, наверное, не стоит пока. Хотя, может быть, как раз и нужно. Потому что здесь больше ничего интересного я не наблюдаю. Куда нам вообще двигаться нужно? Давайте посмотрим. Ну да, видимо, ниже. Видите, показывается. Значит, пойдем потихоньку. Тут в таких узких проходах, наверное, попроще будет от них отстреливаться, потому что можно просто поставить щит перед собой. И, в принципе, не париться. Посмотрим, что это выйдет. Так, враги есть? Есть, вот они. Только, конечно, будет пробиваемый. Но, в принципе, это, наверное, даже хорошо. С какой-то стороны, потому что иначе мне бы тоже было довольно больно. Мне и так достается не слабо от тех приятелей. Черт! Снова патроны кончились. Твою мать, у меня угод. Пушка нет патронов. Нет, так дело не пойдет. Извините, друзья, но стоит, пожалуй, вернуться за боеприпасами, потому что иначе я тут особо не навою. Я просто думал, что я не место пистолета взял, а вместо твоей пушки. Получается, что нет. Ну ладно, кое-что уже нашел. Уже лучше. Все, даже можно обратно. Это хватит на первое время. Много-то офигеть. Ты я отъехал. Да, боезапас, конечно, вообще у меня ограничен в этот раз. Нужно его реально экономить. Очень хочу расходы. Коротким еще и не стараться не косить. есть контакт так надо бы наверное ниже спускаться так понимаю тут наверное получится сделать а вот собственные патроны Хорошо. Так. Подожди, что это получается? Автомат? Вот эту пушку надо менять на что-нибудь. Ай-яй. Так. Держи. Да что б тебя воткинул? Сволочь. Вроде готов. Так, смотрим с патронами, теперь разбираемся. К этой фигни у нас патронов не имеется, значит меняем ее. Ну вот, собственно, имеем автомат хилганский и... и... Блин. Основная пушка почему-то все равно остается, видите, то есть только дополнительно меняется. Либо дробовик, либо тогда уже получается автомат. Но, естественно, лучше, наверное, автомат взять. Подожди, это как раз... Это что у нас? Это дробовик. Окей, тогда его и оставим пока. Так, дайте мне свои патроны. Хорошо. Куда дальше-то идти вообще? Давайте поглядим. Ну, вроде правильно двигаемся как раз. Так, 
пока робот справится без нас. Тень 1.8, это пульсар. 1.8. Как ты цел? Порядок, сэр. Рад вас слышать. Я был на подлете, когда рванула. Ты был там? Снаружи. Боже, повезло. Обстановка? Центроком потерян. Его взломали. Было несколько атак по всему городу. Ты нам срочно нужен. Понял. Я в пути. Перехожу на первый. И у меня с рудей патронов. Но эта пушка мне нравится. Я, пожалуй, ее оставлю. Надеюсь, что где-нибудь еще смогу подобрать. Ну что ж, друзья, на этом, собственно, кстати... Ну, вот патронов, по-моему, тоже есть, нет? Нет, нету. На этом, собственно, и все, пожалуй. Продолжим в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. По-моему, было реально эпично, блин. Чем дальше, тем... тем интереснее. Оставайтесь на канал, не забывайте про комментарии, большие пальцы вверх. Ну и, конечно же, подписки. С вами был Валдай. Это была игра Кинзон Шаллоу До новых встреч. Пока-пока.